Y felices, la verdad que, que esperamos tanto tiempo eh, volver, siempre por ahí se postergaba, viste, siempre algo pasaba en el medio y la verdad que feliz, 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 aparte con todo, todo lo que vivimos estos cuatro días, el recibimiento que tuvimos en el aeropuerto, no nos esperábamos tampoco, así que... Sí, sí. ¿Quiénes fueron ahí? ¿Quiénes en el aeropuerto estuvieron familia, amigos y, y algunos compañeros del colegio de él. Sí, sí, sí. Y, y sí, no nos esperábamos. Hicieron una caravana hasta que llegamos acá. O sea, mucha gente, la verdad. Mucho amor. Pero desde el día uno que él se enfermó, mucha gente estuvo eh, apoyándonos en contacto, así que la verdad que, que muy bendecido. Y él está bien, súper bien, aparte vino acá y es otro nene, o sea, ella compartió con sus primos, con sus amigos, o sea, estar en Buenos Aires no es fácil, estar en un hospital encerrado no es fácil, y, y menos lejos de la familia, lejos de todo. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Un año y medio, un año y medio, sí, sí. Y bastante complicado. Es una enfermedad que, que de mucho riesgo, de mucho riesgo. Él tuvo 36 quimioterapia y, y la verdad que bastante fuerte. Sí, sí. Dentro de, de eso viste que es lo que tiene la quimioterapia que, que afecta en otra, en otras eh, órganos, viste, como que siempre algo en el medio pasaba, estuvo en terapia intensiva, con una úlcera en el estómago, se agarró un virus en el catéter, recién trasplantado, él fue uno de los primeros eh, trasplantados en, en la pandemia también, o sea, uno de los primeros trasplantes que se hizo en el Garrahan, eh, tuvo COVID, y la verdad que todo eso, viste, hizo de que que sea más difícil, viste, para nosotros. Y hoy él está curado de estar trabajando su médula al 100% del donante, eh, que es lo fundamental. Y así que, no, re bien está, re bien, no, no, no. Una, un milagro de Dios. Sí. Haber pasado tantas cosas y hoy tenerlo acá de esta forma, bien, es un milagro. ¿Cómo fue el momento en que te dijeron, bueno, eh, listo, está dado de alta, podemos volver? No, feliz. Encima, justo esa, esa semana tenía una biopsia él en la boca porque tenía unas úlceras. Y llegamos a eso y, y me dice el médico, no tiene más. Y, y bueno, eso fue un martes y el jueves no dan el alta, ¿no? El alta definitiva porque él sí, tiene que seguir yendo. Pero, pero volver a, a nuestra casa, estar todos juntos, ¿no? Como familia, eso no tiene comparación. ¿Ahora son chequeos que cada cuánto se hacen? Cada mes. Y él no va a ir a la escuela todavía, no, no puede ir a cine, o sea, a lugares cerrados, que tenga aglomeramiento de gente. Bueno, ahora estamos creo que todos así, así que, que ya estamos acostumbrados a eso. Ahora sí, ahora estoy más aliviado, estoy, sí, más contento también por porque estoy acá con mi familia. Bueno, bueno, contanos a ver de tu experiencia, digamos, con la edad que tenés, cómo fue todo este tiempo allá de estar en Buenos Aires, venir acá y el recibimiento de tus amigos también. Y bueno, cuando yo estaba allá, eh, estar allá sí, en sí ya es un momento que tenés que pasar por, por todo. Vas a tener días tristes, días que estás feliz, enojado, de, de mal humor. Pero sí, ahora que estoy acá ya estoy... Más aliviado, estoy más, más contento, sí. ¿Y tu familia siempre ahí? ¿Tu mamá? Eh, tu sí, familia, sí. También, eh, hasta el pie del cañón, ¿no? Sí, sí, eh, ellos estuvieron siempre conmigo, en todo. ¿Qué, qué, qué nos puedes contar allá? ¿Te hiciste algún amigo enfermero, algún doctor? Eh, sí, tuve un amigo paciente, amigo, un amigo enfermero, una amiga que era la, la mucama del hotel también. Mirá vos. Sí. ¿Te hiciste con pincha ahí? Eh? Sí, sí, sí. Prácticamente vivían juntos, ¿no? Mm. ¿Sí? ¿Y ahora cómo te sentís vos? En cuanto a la físico, a la mental, o sea, y... estás tranquilo, pero... Estoy tranquilo, pero bueno, me gustaría hacer ya mis actividades sí. como hacía antes, pero no puedo por, por porque soy recién trasplantado y tampoco tengo, tengo la, la fuerza, o sea, mi cuerpo no está estable como para para poder retomar todo. ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando te digan, bueno, podés hacer las actividades ya... Eh, 
forma normal. Y fútbol. No, fútbol. Aparte de la escuela, fútbol, sí. sí. Bueno, la escuela que bien con mamá, me parece. El fútbol a full, ¿no? No, él, él, ama, su, ah, él ama su colegio, ah, él sí. ama a sus compañeros, así que sí, sí, ellos fueron el pilar de todo esto, uh -huh. porque siempre estuvieron acompañándolo, le, en la fiesta de estudiantes siempre le incluían en todo, aparte que este, por más de que él estaba lejos, eh, siempre le incluían en todo, claro. así que él, él, lo primero que quiere hacer es ir a la escuela, él te lo va a decir. Claro. Sí, sí. Eh, eh, y bueno, ¿qué, qué, ¿qué le tenés para decirle a tus amigos, a tus compañeros de, de la escuela, del fútbol también? Que, y que, que son unos capos, porque siempre estuvieron, que los quiero mucho, sí. sí. Perfecto, bueno, ahora a disfrutar de, de la familia, ¿no? Estar sí. más tranquilo que, que antes. Uh -huh. Gracias, Nico, por... Por, no, a así, usted. ¿no? Gracias, no, a usted, gracias a usted y gracias a la gente por su solidaridad y, y por acompañarnos desde el día uno. Sí, sí. Ahora, y, y ahora, una nueva vida. sí, una nueva vida. Es lo que nos espera de ahora en más.